Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Anh em đã nghe dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, Người xưa có câu, Chữ nhẫn là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Tập được chữ nhẫn là chúng ta đã thực hiện được lời dạy của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Luật cựu ước đưa ra nguyên tắc dựa trên lẽ công bằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Chúa Giêsu đi xa hơn luật cũ khi dạy rằng đừng chống cự, nghĩa là đừng tìm cách trả thù. Cựu ước hạn chế sự trả đũa đúng với mức thiệt hại người ta gây cho mình, mắt đền mắt, răng đền răng. Đây là sự công bằng nhưng vẫn thiếu tình thương, nên hận thù vẫn đong đầy, kiếp người vẫn khổ đau. Con người nếu không biết đến chữ nhẫn nại, thì cuộc sống chắc chắn sẽ bất ổn, bấp bênh, hoảng loạn. Cuộc sống sẽ dễ căng thẳng vì thiếu điềm đạm, hấp tấp, thiếu chín chắn trong suy nghĩ và quyết định. Vì khuynh hướng tự nhiên là muốn trả đũa, và trả đũa thì thường nặng hơn mức người ta gây cho mình. Thế là oán trả oán, oán lại chập trùng. Chúa không dạy chúng ta phải buông khí giới trước kẻ tấn công mình, nhưng Ngài muốn chúng ta đừng dùng những phương thế xấu xa và tàn bạo để trả thù hay đòi lại những gì đã mất. Cổ nhân đã nói, nhân linh ư vạn vật, con người linh thiêng hơn mọi loài, vì con người có sinh khí như bao vạn vật, nhưng đồng thời lại có thần khí của Thiên Chúa. Con người muốn linh thiêng hơn cả vạn vật thì phải biết vượt lên trên thú tính của mình mà tha thứ, thương yêu và chăm sóc cho đồng loại của mình. Khi Chúa nói về kẻ thù, Người không nhất thiết nhắm đến kẻ thù trong chiến tranh, nhưng người nói về một ai đó gần gũi với tôi, có thể ở nhà bên cạnh, hay có khi ở trong chính nhà tôi. Ai là người mà bằng mọi giá, tôi tìm cách xa lánh, khó tha thứ. Ai là người làm nổi dậy trong tôi cảm giác khó chịu, sợ hãi và giận dữ. Những cảm xúc này dễ biến thành lòng thù hận, Chúa dạy chúng ta phải cố gắng dùng nhiều điều tốt nhất để đáp lại điều xấu nhất. Là khi tô hữu mà chúng ta không xử sự như vậy thì chúng ta chẳng tốt hơn những người khác. Người gian ác cũng sẽ xử sòng phẳng với những ai tốt với họ. Hơn nữa, nếu cứ áp dụng luật mắt đền mắt, răng đền răng thì mọi người đều trở nên mù lòa què quạt hết. Cuộc đời sẽ là thảm họa nếu thiếu lòng bao dung và yêu thương. Khoan dung khó nhất vẫn là học được chữ nhịn khi người khác làm nhục hay làm tổn thương đến chúng ta. Bởi vì trong con người ai cũng có cái tôi quá lớn đến nỗi không nhịn được sự tổn thương từ người khác mang tới. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy dùng nhu thắng cương Chúng ta cứ nhìn vào răng và lưỡi của mình thì sẽ hiểu. Răng thì cứng, còn lưỡi thì mềm. Răng tuy cứng nhưng không thể đi hết đời người, còn lưỡi tuy mềm nhưng vẫn còn mãi với đời người. Đã là người thì ai cũng có những sai lỗi, nhân vô thập toàn. Ai cũng có những lầm lỗi, ai cũng cần được tha thứ. Sông có khúc, con người có lúc. Lúc thế này, lúc khác lại tốt, thế nên cũng cần phải biết độ lượng với nhau. 
Nếu chúng ta không có lòng độ lượng, có lẽ mình sẽ chẳng sống được với ai và cũng chẳng ai sống được với mình. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, huống chi là con người lại càng cần có nhau hơn.